Eh, og så kom jeg mer liksom, i de første bevisstgjøringsgruppene. Og det var jo det nyfeministene hadde. Det var jo egentlig et amerikansk fenomen, som igen sies å være inspirert fra Gandhi, ikke sant? Altså lage smågrupper hvor mennesker forteller om livet sitt, og så ut fra det ser de strukturelle eh, politiske ikke sant, undertrykkelsesmekanismene. Det er jo det man senere nå bruker i støttegrupper og, og sånne ting. Eh, men gjennom det så fikk jeg da tilgang til disse første møtene, fellesmøtene til nyfeministene som var nede i Aula Kjelleren. Og da møtte jeg de kan du si mest aktive sannsynligvis da, eller i hvert fall som tiltrakk meg, og var med å danne noe som heter kvinneaktivistene. Og det, det var for mig en stor opplevelse å møte vettuget, tenkende, modige, gærne damer. Og jeg tenkte ikke på det egentlig som skjev, fordi at jeg hadde ikke en sånn identitet med mig om at jeg var hverken det ene eller andre. Men jeg merket at her møtte jeg noen folk som jeg virkelig kunne identifisere meg med. Og det var jo Birgit Bjerg, blant annet, og Liv Finstad, og, og noen andre. Men det var nok liksom de to som jeg huka meg fast til mest, og særlig Liv. Så vi ble nok litt sånn innimellom et sånt uh, radarpar. Og så var jeg med på uh, mange av disse første aksjonene som nyfeministene hadde. Med å okkupere Dagbladredaksjonskontor, ikke sant? Og fikk en hel side i Dagblad, uh, det som tidligere het Pornosida hvor vi da satt en naken mann mitt på siden. Det var jo ikke noe særlig kreativt, men det var det vi gjorde den gangen, og det var veldig provoserende. Og hvor vi okkuperte Asgerdirektørens kontor og krevde at nå skulle han gi ut så og så mange ikke sant, feministiske bøker, fordi han hadde gitt ut den dresserte mann. Og mange sånne aksjoner. Vi lagde frikonserter på Sankt Anshauen, vi reagerte foran reklamene på kino, og veldig mye som gikk på liksom, kvinnesyn og sånne ting. Og så var jeg med på da, sammen med Liv, å begynne å dra på kvinneleierne ned på Femø. Og der var det allerede litt sånn utkristallisert noen som da kalte seg lesbiske, og andre som ikke kalte seg lesbiske, og noen som egentlig var litt sånn i, i jeg håper å si, gråzonen eller noe sånt. Og der var faktisk Liv og jeg. Vi, vi sa vi ville ikke definere oss på den måten. Vi mente at det var det menneske vi møtte som var det viktigste. Det tok jo ikke så veldig lang tid da, før kanskje både hun og jeg oppdaget at de menneskene vi syntes var de viktigste var damer. <laughs> og vi begynte å definere lesbisk på en annen måte. Det vil si vi begynte å definere den merkelappen som en merkelapp som ble satt på kvinner, som da levde med kvinner, og som ble behandlet på en spesiell måte. Så dermed så ble ordet lesbisk ikke så mye for mig en sånn indre sånn var jeg, det ble mer en merkelapp på slik blir jeg behandlet når jeg ute i samfunnet faktisk velger meg en kvinne som jeg da også er sammen med. Men det du må huske er at på den tiden så var det ikke så mye det at du bare valgte en enkelt person. Det var jo på en måte at du valgte et kvinnefellesskap. Og derfor så var jo det et fellesskap som selvfølgelig inkluderte både lesbiske og heteroseksuelle og aseksuelle, eller hva vi nå kalte det. Og det var i grunnen den grunnen som ble eh, den viktigste for mig. Det var denne kvinneidentifiseringen, rett og slett. Eh, og så var jo jeg da en del av nyfeministene og begynte å lage, kan du si, teorier om, om kvinnepolitikk, mye inspirert av både Europa og USA, men hvor vi i stedet for bare å snakke om kapitalisme, ikke sant, og som venstresiden gjorde, og så begynte å snakke om det som vi kalte patriarkatet. Og mye av den, den teoriutviklingen var jo noe som skjedde internasjonalt, eh, også i Norge. Og patriarkatet definerte jo vi da som eldre menns dominans over kvinner og barn, og også det systemet som sendte unge menn i krig. Eh, og gjennom den tankegangen så begynte man da å se, ok, i hvilken posisjon er det kvinner er mest utsatt, og når er det man blir mest straffet? Og det var jo veldig tydelig at hvis du skulle få noe innflydelse på en måte i samfunnet, så var det veldig viktig at du hadde allianser på en måte med patriarkatet eller med menn, og særlig med at du liksom hadde en mann. Og med en gang du da ikke hadde en mann, så var du utsatt rett og slett for, for undertrykkelse på forskjellige måter. 
Många av oss märkte ju det så mycket med en gång för att vi hade detta kvinne detta starka kvinnefällskapet. Men så var det att en del av oss bynte självklart också blanda oss lite i denne homokulturen. Det var ju inte en lesbikultur. Och det var ju förbundet av 1948. Och för vi ville ju också gå ut och danse. Vi ville också ut och dricka öl. Det var unga jenter. Snäuklippt ofta med med snekebukse, inte sant? Och kvinnomärken, det vart också lesbiska märken med bynsen bara kvinnomärken. Och og som ju också skilte oss ut utseendemässigt för det att mye av eh, kritiken var var ju mot kvinnor som könsobjekt. Inte sant? Och därför så var ju många av de symbolerna som lå i det var könsobjekt, det var ju ting vi tog avstånd fra. Det var inte det var inte BO bränning alltså. Det var inte det vi höll på med. Det var nog en del av som inte brukte BO. Jag tror att vi trengte det heller. Vi var väldigt unge. Men i alla fall så vill vi ut och danse och då fant vi jo ut att vi gick på Skeiva som vi kallade det och där har vi jo då ordet skeiv. Men det var ju vänsters hus. Så var det kvällar hvor vi kunde gå och danse. Och då upptäckte vi ganska fort att det var nästan ikke kvinnor där. Och de kvinnor som var där de var lite sån annledes än oss som då kom fra kvinnemöter och liksom dansa i ring och, ikke sant? Altså, litt en annen kultur eh, rätt och slett så vi skilte oss ut. Men i alla fall så bynte vi och definierade detta också som vår arena. Men vi blev också så väldigt gott behandlet av de männen och väldigt många män som var provocerade över att vi var där. Och så var det ju då ganska naturligt att vi självklart också bynt att tänka kvinnopolitik i den sammanhangen. Och då är det den första aktionen självklart eh, blev uttänkt. Eh, Elisabeth och jag vi uppdagat att vart år så hade homsne en sån missekonkurrens. Och de brukte hela vintern tror jag på att sy nydliga kjoler och det var väldigt viktigt. Och det var en som ett Willy, hur ska jag inte namnade han som då alltid var konferensier. Och när han var konferensier så var det på ett sånt nydligt stort podium med falska blomster och så kom disse damerna, disse männen då i drag är ju det vi snackar om som försökte att se så lika ut som en vanlig misskonkurrens så det var inte nog och nog morsom utklädning alltså det var verkligen detta extrema kvinnobilde som vi ju allredan som feminister var negativa till. Och så men så blev de eh, kommenterat. Och då blev de kommenterat på en väldigt sån lite äckel nedvärdigande rättsligt kvinnoförakteligt måte. Och detta syns homsen var väldigt väldigt morsomt. Och vi syns inte det var morsomt rätt och slett. Så då bestämte vi oss för att göra en väldigt trodde vi väldigt stille enkel demonstration. Vi klädde oss upp i eh, som män. Inte de mest metrosexuella läckra män. Jag tror jag hade någon detta någon vadmelsbukser eller någon buksesäler och en sixpence och en stor cigarr. Och så gick vi över det stora dansgolvet, stilte oss på var sida av dessa fantastiska rankene, hvor damen efter vart skulle komma upp. Och så bara stod vi där. Och det blev ett ramaskrik. Och det var en som flög över golvet, jag ska inte se vem det var, som tog kvärdertag på en av oss. Det var en del homser som var ute efter och rätt och slett slås ner alltså. Och vi blev dratt ut i gången och vi blev kastad ned över trapporna. Och det blev tillkallt politi. Vi blev arresterat. Eh, men detta startade alltså en jättediskussion inför förbundet och för Och det första som skedde var ju att vi skulle exkluderas. Och jag vet att Kim Frile har skrivit om detta i boken sin Troll kan temmes. Och eh, jag får väl nå chansen till att korrigera det här och nå. Det var inte helt sånt som hon har skrivit det, men hon var ju inte där på samma måten som vi var. Så hon har citerat mig på någon märklig måte som inte jag känner mig igen eller inte. Eh, det var alltså en rimlig stille med et, eh, altså demonstration och vi blev alltså kastade ut. Men det hun skriver, og som er riktig, det er nok det at hun hindret oss i å bli ekskludert. Og det som da ble en, et, et forsøk på, håper jeg å si, fredelig sameksistens, det var jo at det da ble innkalt til et møte hvor vi skulle diskutere dette. Og det ble selvfølgelig delvis et rabaldemøte, men ut av det møtet så ble det dannet en gruppe som het tror jag ett land med grupper för diskussion av könsroller eller ett land sånt. 
Og de fleste av oss ville nok egentlig ha en kvinnegruppe. Men det, det opplevdes rett og slett ekstremt å lage en kvinnegruppe, tro det eller ei. Det var liksom så radikalt at det kunne man ikke, ikke gjøre. Så dermed så ble den også åpen for menn. Og de eneste mennene som var interessert i å være den gruppa, det var jo disse AKP-mennene som begynte også da å røre litt på seg i forbundet åtte før. Så vi hadde en mann som var på et par tre møter, eh, som en slags observatør, tror jeg. Men han var jo egentlig ikke noe interessert i det vi håper med, og så blev vi jo en kvinnegruppe. 